ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് മീര ഇന്ന് നമ്മൾ പി എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം എക്സ്ട്രൻസിക് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡോപ്പിംഗ് ഇവയെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടു ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടഡ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് അലോസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബാസ് ഇറ്റ് അലോസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബാസ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ബേസിക് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടഡ് ഡിവൈസ് ആണ് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ആനോഡും കാതോഡും ഇനി ഇറ്റ് അലോസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇതിന്റെ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആനോ ടു ക്യാതോ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ബാസിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് ബാസിംഗ് റിവേഴ്സ് ബാസിംഗ് ഫോർവേഡ് ബാസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അലോസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇത് കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് അപ്പം ബേസിക് സിമ്പിൾ ആണ് ഡയോഡിന്റെ ബേസിക് സിമ്പിൾ ആണിത് പി പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതിന്റെ ബേസിക് സിമ്പിൾ ആണിത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെർമീനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്രൈവാലന്റ് ആറ്റത്തെയും പോസിറ്റീവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയ ഹോൾസിനെയും ആണ് സിമിലർലി എൻ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെന്റാവാലന്റ് ആറ്റത്തെയും ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയി ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾസോ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കേസിൽ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസും ഇതിന്റെ കേസിൽ വളരെ ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോൾസും കാണും അവയാണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇനി എപ്പോഴാണോ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയ എത്തുന്ന ഇടം വരെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്ത് ഹോൾസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും ഒരു റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇല്ല ഇവർ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഓർ സ്പേസ് സ്റ്റാർ റീജിയൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദിസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ടു നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതേ നമ്മൾ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ബിൽറ്റിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഫോർ ജെർമീനിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടും സിലിക്കന്റെ കേസിൽ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഫർദർ ഈ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അതിനൊരു ഒപ്പോസ് ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ
ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരിയും കൂടി ചെറുതാകും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കുറയും നോർമലി ഇത്ര വായിരുന്നു അത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞു വരും കാരണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ പുഷ് കാരണം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ റിപ്പൾഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കുറയും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കുറയുമല്ലേ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു നമ്മൾ അപ്ലൈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആക്ക് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ സിലിക്കൺ ആണ് ഇതിലെ ഇന്റർൻസിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലെ ഓവർകം ചെയ്യത്തില്ലേ ദെൻ ഈ ഫർദർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ഹോൾസിന്റെയും ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കും പിന്നീട് ഇതുവഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇത് സിലിക്കന്റെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് ജർമീനിയത്തിന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓവർകം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബാസിൻ അടുത്തായിട്ട് റിവേഴ്സ് ബാസിൻ റിവേഴ്സ് ബാസിന്റെ കേസിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പി ടൈപ്പ് ആനോഡിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇസ് കണക്ടഡ് ടു ദിസ് എൻ ടൈപ്പിലേക്കുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോൾസ് ഇൻ ദിസ് പി ടൈപ്പ് ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്ടഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി സിമിലർലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് എൻ ടൈപ്പ് ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്ടഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ വിത്ത് കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരിയൂടെ കൂടി ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടി അതായത് റിവേഴ്സ് ബാസിങ്ങിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടി അതായത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫർദർ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കത്തില്ല അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ പക്ഷെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ ടൈപ്പിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്ട് മൂലം ഈ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലൂടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഈ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നാൽ ലെസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ആണ് അതിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓർ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇത് മെഷർ ഇൻ മൈക്രോ ആംബിയസിലാണ് അതായത് അത്രയും നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ഈ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആകും അതിലൂടെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി അത് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ബാസിങ് ഇപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബാസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അതായത് പി ടൈപ്പിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നിലേക്കും അപ്പൊ എന്നും നെഗറ്റീവ് ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബാസിന്റെ കേസിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചു വരും നെഗറ്റീവ് ഈ പി ടൈപ്പിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ഈ എൻ ടൈപ്പിലേക്കും ഇനി ഫോർവേഡ് ബാസിന്റെ കേസിൽ ഡിപ്ലിഷൻ റീജിന്റെ വിത്ത് കുറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും റിവേഴ്സ് ബാസിങ്ങിന്റെ കേസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിന്റെ വിത്ത് കൂടുന്നു ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വി ഐ ക്യാരക്
മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ ആ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിവോ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വളരെ നെഗ്ലിജ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇത് മൈക്രോ ആംബിയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ കേസിൽ നോക്കി വോൾട്ടേജ് കൂടിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അതായത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡിവൈസ് ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ മാക്സിമം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതേ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ റീജിയൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡയോഡ് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്